众大家好，欢迎来到高能知识院，我是院长，带你们领略这个世界的高能知识。近日，一条 5.48 米长、196斤重的巨型缅甸蟒在美国佛罗里达州被抓获，正是该州有史以来捉到最大的一条缅甸蟒，需要三个人才能扛起来，被当地人称为“蛇王”。缅甸蟒是世界上体型最大的蛇类之一，因为数量稀少，在我国它是国家二级保护动物，但在美国的佛罗里达州，人们经常捉蟒，官方更是举办捉蟒比赛，鼓励猎杀缅甸蟒。这究竟是为什么呢？缅甸蟒也叫做缅甸眼蟒或双带蚺，是世界上最巨大的六种蛇类之一。其他五种分别是亚马逊林蚺、网纹蟒、水蟒、非洲眼蟒和紫鲸蟒。这种巨蛇主要分布在东南亚地区的热带雨林中，平时就会吊挂在树木上休息。与其他蟒蛇一样，缅甸蟒可以无限生长，年龄越大，体型就越大，所以可以从它们的长度来推测年龄。缅甸蟒的身体粗胖，纹短扁平，身体底色为黄色，背上有棕色的云状斑纹。更有趣的是，在他们的泄殖腔旁边，还有一对已经退化了的爪状残肢。缅甸蟒是热带雨林中的顶级猎手，它的身上有三个热感应器，能够帮助它们及时发现猎物的位置。缅甸蟒的食谱上有各种哺乳类、鸟类和爬行动物。缅甸蟒是夜行性蛇类，白天睡觉，晚上捕猎。它们尖锐的倒钩状牙齿可以紧紧地咬住猎物，然后利用独门的绞杀绝技。轻松解决掉猎物。此次在佛罗里达州捕获的缅甸蟒是一条已经怀孕了的雌蟒，猎人利用食物将它引诱入陷阱，然后成功杀死了它。人们在这条蟒蛇的肚子里发现了一百二十二枚卵子，如果没有这次猎杀，将来它会产下一百二十二个蛇蛋，然后成功孵化出一窝小蛇。换在别的国家，这样珍贵的缅甸蟒肯定会被保护起来。但在美国佛罗里达州，恨不得将缅甸蟒赶尽杀绝，这又是出于什么原因呢？这主要是因为缅甸蟒在数十年前就已经在佛罗里达州泛滥成灾。美国并不是缅甸蟒的原产地，但在上个世纪开始，当地兴起了异宠风，一些人将缅甸蟒当作宠物开始饲养，还有一些人被商家欺骗，认为缅甸蟒体型不会太夸张。但没想到的是，缅甸蟒个头可达四米以上，体型较大的缅甸蟒让无数家庭感觉到饲养吃力。更危险的是，这些蛇类还有绞杀人类的能力。在这种背景下，一些不负责任的饲养主随意将其放生，因为缅甸蟒的个头实在是太大了。逃逸到野生环境之后，很快就找到了自己在自然环境中的定位——最顶级的掠食者。而且，佛罗里达州的环境又很适合缅甸蟒生存。蛇属于变温动物，它们不会消耗能量用于维持体温，而是会随着外界气温的变化而变化。也正是因为如此，温度对蛇的影响非常大。其中，温度越高的地方，蛇类的体型越大，反而则越小。像缅甸蟒这样大型的蛇类，就需要生活在常年温度较高的地方，而恰恰佛罗里达州就是这样的环境。同时，缅甸蟒的繁殖能力也非常惊人，它们每次都能够产下几十枚到上百枚蛋，这就导致了一旦缅甸蟒在当地形成稳定的种群，在没有天敌制约下，非常容易泛滥。据估计，美国野外生存的缅甸蟒多达三十万条。三十万条缅甸蟒严重威胁了当地生物的生存，甚至连当地的鳄鱼都不放过。当地居民曾经观察到一个非常可怕的画面：一只缅甸蟒吞噬了一条鳄鱼，但因为鳄鱼体型太大，而导致缅甸蟒的肚子被撑破，双双殒命。缅甸蟒的泛滥令当地政府头疼不已。为了消灭缅甸蟒，当地想出了很多策略，其中就包括猎蛇大赛。当地政府会定期举办狩猎缅甸蟒的比赛，在比赛开始之前，还会对猎人们进行培训，尤其是要注意不要被蟒蛇缠绕，否则在无人帮助情况下，很容易被蛇缠绕致死。尽管缅甸蟒在当地泛滥成灾，但想要抓住一条缅甸蟒是非常困难的。这是因为，在亿万年的演化之中，缅甸蟒演化出了与环境融为一体的保护色。如果不仔细观察，很难发现它们的身影。再者，湿地面积辽阔，蛇的踪影非常难觅。
。就好像咱们国家野猪虽然数量多，但野猪一旦进山，就很难发现它们的踪迹。二零一六年，大约有一千名猎人参加了猎蛇大赛，捕杀一条至少可获得五十美元。整个狩猎期持续了一个月的时间，但却只抓获了一百零六条缅甸蟒，效率实在是太低。为了提高猎蛇效率，当地还聘请了印度职业猎人抓蛇，其中两名猎人在一个月时间内就抓获了二十七条大蛇。不过，职业猎人们抓捕的这些蛇，与当地泛滥的缅甸蟒而言，实在是杯水车薪。一些吃货们可能会说，只要把中国吃货放进去，不管多少条蛇，统统都能变成美食。其实吃蛇灭蛇的建议也被当地人提出，当地也有一些餐厅用蛇制作美食，但因为当地水质较差，而且缅甸蟒又是当地食物链中的顶级掠食者，体内富集的重金属含量较高，不适宜食用，所以被抛弃。对付生物入侵，人们能够做的措施有限，很难彻底消灭它们，只能寄希望于控制数量，将它们造成的伤害降低到最小。既然蟒蛇能够吃掉鳄鱼，也就说明蟒蛇其实具备吞食人类的能力。所以遇到蟒蛇，尤其是体型较大的蟒蛇，非常危险。而蟒蛇不仅在美国，在中国的分布也比较广。中国南方很多地区都有蟒蛇的分布。既然如此，那我们该如何防蛇呢？提到如何防蛇，很多人会首先想到雄黄。在《新白娘子传奇》中，白娘子误喝雄黄酒而现出原形的故事过于经典。以至于人们认为蛇怕雄黄。曾经有多个节目做过实验，结果发现，除了少部分蛇会绕着雄黄走之外，绝大多数蛇对雄黄并没有出现躲避的行为，而是直接爬过了雄黄粉所在的位置，也没有任何不适的表现。比如《科学大求真》节目选了三条蛇：眼镜蛇、网锦蛇、水绿蛇，在它们的一边放上了它们最爱的老鼠。将雄黄粉撒在他们的必经之路上，结果发现这三条蛇全都穿越了雄黄粉，来到了老鼠的旁边。但是工作人员将雄黄粉替换成大蒜或者风油精时，三条蛇反而不敢靠近。这是否意味着蛇害怕大蒜或者风油精呢？事实并非如此，大蒜和风油精并不能伤害蛇。蛇之所以不敢靠近它们，主要是因为它们具有强烈的刺激气味。蛇属于睁眼虾。他们的视觉系统和人类不同，他们是通过红外线来感知外在环境。在野外生活时，蛇并不靠视觉来狩猎。蛇的嗅觉非常发达，它们的口腔上壁有一个离鼻器，是蛇的嗅觉器官。蛇的舌头具有分叉，能够捕捉空气中的化学分子，带入到口腔中的离鼻器，然后将嗅觉信号传输给大脑。蛇主要是通过嗅觉来寻找猎物、追踪猎物，所以蛇的嗅觉非常灵敏。但也正是因为如此，当他们闻到带有强烈刺激性气味的物体时，会本能的后退。所以，如果真的想要防蛇，可以喷一些具有刺激气味的东西，比如风油精、酒精等。只是它们容易挥发，可能过一会儿就没有味道了。如果在野外不幸遇到大型蟒蛇，最好的策略是远离。大型蟒蛇因为自重较重，而地面的摩擦力又较强，所以蟒蛇的行动速度并不快。当你在距离两米远的地方发现蟒蛇时，一般都能跑掉。你们有遇到蟒蛇的经历吗？欢迎在下方留言评论。咱们下期再见。